何でしょうかねやっぱ境遇が似てるからなのかやっぱりみんな盛り上がりやすいっていうのかなんか「ああそうよね」って「そういうことあるね」みたいなので盛り上がりやすかったりとかで特別ワークの,あの彼女もすごいあの言わはることがすごい大人なので本当にあのしっかりしてるなってつくづく思いました。今までも何度かケンさんの本当にスクールに何回か参加させていただいたんですけど本当になんか今までと雰囲気が違いますね何で初めての方もいらっしゃったのにもかかわらずなんか全然普通にあの経験者と同じようにできていくのがすごいなと思って受けてると本当にもう経験者なのか分かんないぐらい皆さん上手に「あそれそれ」って捉えてくれるんでもう私もだから。なぜかあの検視圧スクールの後ってすごくよく眠れるんですね。はい、毎回これ来て思うんですけど、やっぱりそれだけほぐされてるんやなと、はい、来るたびに思います。はい。参加してみて。そうですね。あのやっぱり在難しいなっていうのをつくづく感じました。うん、やっぱり座ってる状態って全然寝てる時と違うので、普段は私は寝てる状態でしかしないので、やっぱ在ってなるともう場所が全然変わってくるし、手の置き場所もやっぱ変わってくるのでかなり難しかったです。これからやっぱりフリーマッサージではいやっていくべきやなとつくづく思います。<笑>はい。いやでもまだまだこれからはあの自分のチャンネルもまだ登録者さんほとんどいらっしゃらないような状態なのでもっともっと今のうちに練習をしてどんどん上げていってで魅力的なあの本当に見ていただきやすい、はい、YouTube 動画を上げていきたいなと思っていますためになる動画を上げていきたいと思います。はい、まずケン先生が直接その立ち位置だったりとか指の置く位置を細かく調節してくださるのですごく分かりやすいっていうのがで現場ですぐにもうあの違いがお客様自身が感じていただける自分たちが感じるんじゃなくてお客様自身がそのあ受けてきた違うねっていうのをお客様自身が感じてくださるっていうのはすごい強みだと思います。うん、お客様の声でもう「あ違うね」もう言われます私結構常連さんも結構来てくださってるのでやっぱ常連さんってすごく正直なので「うん、あの次も楽しみにしてるね」って言われながら来たので今回もかなりプレッシャーの中で来てるんですけれども<笑>やっぱりお客様自身がそうやって感じていただけるっていうのは私はもう嬉しいことやし、うん、お客さんも、ね、それだけやっぱ期待してはるんやなっていうのをもうひしひしと感じるのでより一層頑張らなきゃなっていう気持ちがさらに湧きました